नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील मित्रांनो या ठिकाणी तुम्हाला हे शीर्षक पाहिल्यानंतरच कळालं असेल कोण बनेगा राष्ट्रपती नो रबर स्टॅम्प प्रेसिडेंट हे सगळं बघितल्यावर तुम्हाला या ठिकाणी कळत आहे की आपण आज काय बघणार आहोत मी एस टी आय रोहिदास चोंदे पाटील या ठिकाणी आपण इयत्ता बारावीचं राज्यघटना हे पुस्तक बघतो आहे त्याची सिरीज आपली चालू आहे आणि त्या संदर्भातील आपण महत्वाचे टॉपिक्स या ठिकाणी कव्हर करतो आहे जे की एम आणि इतर सगळ्याच सरळ सेवा परीक्षा सगळ्यांनाच तुम्हाला पूर्व आणि मुख्यला उपयुक्त आहे मित्रांनो या ठिकाणी बघा कार्यकारी मंडळ आपल्याला आज बघायचे आहे मागील प्रकरणामध्ये आपण कायदे मंडळ बघितलेले आहे संसद बघितलेली आहे घटनादुरुस्ती आणीबाणी सगळ्या पद्धती बघितल्या आहेत ज्या तुम्हाला प्लेलिस्टमध्ये सगळे व्हिडिओ ते उपलब्ध आहेत आता आपल्याला बघायचं आहे आज ते म्हणजे राष्ट्रपती उपराष्ट्रपती प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचा कार्यकाल त्यांची निवडणूक पद्धत त्यांची कार्य तर बघा मित्रांनो या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं आपण डायरेक्ट पॉईंटवर येऊ ते म्हणजे आपल्या देशाने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार केला आहे आपल्याकडे दोन कार्यकारी प्रमुख आहे एक नामधारी आणि दुसरा वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपती हे काय आहेत नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख आणि पंतप्रधान काय आहे किंवा प्रधानमंत्री कोण आहे तर वास्तविक कार्यकारी प्रमुख भारताने संसदीय शासन पद्धतीचा स्वीकार कोणाकडून केला तर इंग्लंडच्या संसदीय पद्धतीवरून आपण ही शासन पद्धती स्वीकारली इंग्लंडमध्ये राजा किंवा राणी हे नामधारी प्रमुख आहे तर प्रधानमंत्री प्रत्यक्ष प्रमुख आहे आणि इथे जर बघितलं राजा किंवा राणी हे वंश परंपरेने पदावर येतात परंतु पंतप्रधान हे त्या ठिकाणी निवडून येत असतात मग राष्ट्रपती काय आहे भारतात जर बघितलं आपण राष्ट्रपती घटनात्मक प्रमुख आहे देशाचे पहिले नागरिक आहेत भारताचा संपूर्ण कारभार हा राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो परंतु ते नाम मात्र प्रमुख आहे का कारण खरी सत्ता खरी निर्णय घेण्याचे अधिकार हे प्रधानमंत्री व त्यांच्या मंत्रिमंडळाला असतात राष्ट्रपती हे प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच राज्यकारभार करतात हा मुद्दा इथे लक्षात घ्या राष्ट्रपती बनायचं आहे मग काय आटी आहे तो भारतीय नागरिक असावा त्या व्यक्तीची वय पस्तीस वर्षे पूर्ण असावी कोणत्याही सरकारी नोकरीला असता कामा नये ती व्यक्ती लोकसभेच्या सदस्यत्वासाठी पात्र असावी सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा आणि ही व्यक्ती केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कायदे मंडळाच्या कोणत्याही ग्रहाची गृहाची त्या ठिकाणी सभासद नसली पाहिजे म्हणजे खासदार नसावी किंवा आमदार नसावी हा मुद्दा महत्वाचा आहे आणि जर असेल तर राष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यावर त्या व्यक्तीला त्या सभासदत्वाचा राजीनामा त्या ठिकाणी द्यावा लागेल पुढचा मुद्दा कार्यकाल काय आहे मित्रांनो पाच वर्षाचा कार्यकाल आहे आणि राष्ट्रपती पुन्हा निवडणूक लढवू शकतात आतापर्यंत फक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेच दुसऱ्यांदा राष्ट्रपती म्हणून निवडून आलेले आहेत पुढे जर बघितलं आपण राष्ट्रपतींचे पद कोणकोणत्या कारणाने रिक्त होऊ शकते तर स्वतःहून राजीनामा त्यांनी दिला कोणाकडे देणार उपराष्ट्रपतींकडे दुसरं पदावर असताना त्यांचा मृत्यू झाला तिसरं महाभियोगाच्या तरतुदीनुसार त्यांना पद भ्रष्ट केल्या गेलं तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपतीचं पद जाऊ शकतो आता राष्ट्रपतीचे पद रिक्त झाले की उपराष्ट्रपती राष्ट्रपती म्हणून काम पाहतात परंतु जेव्हा हे पद रिक्त असेल तेव्हा सहा महिन्याच्या आत त्या ठिकाणी राष्ट्रपती पदासाठीच्या निवडणुका घ्याव्याच लागतात पुढे काय आहे मित्रांनो महाभियोग ही पद्धत महत्वाची आहे राष्ट्रपतींना पदच्युत करायचं आहे पदावरून खाली करायचं आहे महाभियोग पद्धती आपण वापरतो घटनावाह्य वर्तन जर राष्ट्रपतींनी केलं असेल तर या एकाच कारणासाठी त्या ठिकाणी संसद ही पद्धती वापरू शकते मग काय आहे नेमकं महाभियोगाचा ठराव केव्हा मांडला जातो तर जेव्हा घटनाबाह्य कृती केलेली आहे कोणत्या एका सभागृहामध्ये हा ठराव मांडता येईल दुसरे सभागृह चौकशीचे काम करेल हा ठराव मांडण्यापूर्वी चौदा दिवसांची पूर्वसूचना राष्ट्रपतींना द्यावी लागेल त्यावर किमान एक चतुर्थांश सभासदांनी सूचक म्हणून संमती दिली पाहिजे दुसरे सभागृह जेव्हा चौकशीचे काम करते तेव्हा राष्ट्रपती आपली बाजू मांडण्यासाठी एखाद्या वकिलाची नेमणूक करू शकतात किंवा स्वतः आपली बाजू मांडू शकतात आता जर चौकशी अंती राष्ट्रपतींचे वर्तन हे घटनाबाह्य आहे असे सिद्ध झाले आणि तो ठराव जर दोन तृतीयांश बहुमताने मंजूर झाला तर तो दुसऱ्या सभागृहात जातो तेथेही तो दोन तृतीयांश बहु बहुमताने मंजूर झाला तर राष्ट्रपती बडतर्प होतात म्हणजे मित्रांनो पहिला मुद्दा आधी चौकशी समिती नेमायची आहे घटनाबाह्य वर्तन सिद्ध झालं पाहिजे नंतर दोन्ही ग्रा गृहामध्ये स्वतंत्रपणे दोन तृतीयांश बहुमताने तो ठराव मंजूर झाला पाहिजे आतापर्यंत असं कधीही झालेलं नाही आहे कुणावरही महाभियोग येऊन त्या ठिकाणी अशा पद्धतीची घटना घडलेली नाही आहे पुढे मग राष्ट्रपती पदाची निवडणूक ती अप्रत्यक्ष होते हा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा हे भारत हे गणराज्य आहे आपण बघतो आहे गणराज्य रिपब्लिक जेथे राज्यप्रमुख हा निवडून आलेला असतो भारतातील दोन्ही प्रमुख हे निवडून येतात पंतप्रधान हे प्रत्यक्ष निवडणुकीने निवडून येतात तर राष्ट्रपती हे अप्रत्यक्ष निवडणुकीने इंग्लंडला मात्र गणराज्य म्हणता येणार नाही कारण इंग्लंडचे जे राज्य किंवा राणी आहे हे निवडणुकीने निवडून येत नाही ते वंश परंपरेने येतात म्हणून इंग्लंड हे गणराज्य नाही कोणत्याही गणराज्यामध्ये राज्याचा शासनाचा प्रमुख हे निवडून आले असतात इंग्लंडमध्ये लोकशाहीच आहे कारण लोकप्रतिनिधीच राज्यकारभार त्या ठिकाणी चालवत असतात पुढे 
इंग्लंडमध्ये राजेशाही नाही आहे फक्त राजा किंवा राणी वंशी परंपरेने आहे परंतु राज्यकारभार ती करत नाही हा मुद्दा लक्षात घ्या पुढे निर्वाचन मंडळ काय आहे कोण निवडून देतं नेमकं राष्ट्रपतींना तर लोकसभा राज्यसभा आणि विधानसभा यांचे निर्वाचित सदस्य मित्रांनो हा शब्द महत्वाचा आहे नामनिर्देशित नव्हे जे राज्यपालांनी किंवा राष्ट्रपतींनी नेमलेले आहेत ते व्यक्ती या ठिकाणी मतदान करू शकत नाही अँग्लो इंडियन मतदान करू शकत नाही हे ते तुम्हाला लक्षात घ्यावं लागेल मग या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर लोकसभेतील सभा संख्या राज्यसभेच्या दुप्पट आहे मग लोकसभेला हवा तोच उमेदवार निवडून येईल का तर असं नाही आहे त्या ठिकाणी आपण मतांचे मूल्य ठरवत असतो बघा संसदेतील लोकसभा आणि राज्यसभेची सदस्य संख्या सारखी नाही आहे लोकसभेतील सदस्य संख्या राज्यसभेच्या सदस्य संख्येच्या दुपटीपेक्षाही जास्त आहे त्यामुळे लोकसभेला जास्त महत्त्व प्राप्त होईल पण तशी होऊ नये म्हणून राज्य घटना तयार करताना दोन्ही सभागृहांना समान अधिकार राहावे यासाठी एक सूत्र तयार केले गेले त्यानुसार लोकसभेच्या आणि राज्यसभेच्या सदस्यांची मूल्य ठरवली जाते आता याच पद्धतीने विधानसभेच्या सदस्यांचे सुद्धा मूल्य आपण ठरवत असतो सर्व विधानसभांमध्ये सभासद संख्या समान नाही त्यामुळे कोणत्याही एका घटकराज्याला महत्त्व मिळण्याची शक्यता होती म्हणून विधानसभेच्या सदस्यांची मूल्य सुद्धा या ठिकाणी ठरवली जाते म्हणजे सगळ्यांना एक समान मूल्य त्या ठिकाणी असतं पुढे राष्ट्रपतीचे अधिकार व कार्य काय आहे राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख आहे त्यांना अधिकारसुद्धा नाममात्र आहे आणि केंद्रातील कार्यकारी अधिकारी हे राष्ट्रपतीकडे असतात राष्ट्रपती जी कार्य करतात ती सर्व प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच करतात हा मुद्दा तुम्हाला इथे लक्षात घ्यावा लागेल पुढे काय आहे मग राष्ट्रपतींचे जर अधिकार आपण बघायला गेलो तर पहिला अधिकार आहे प्रशासकीय अधिकार केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार भारतातील केंद्रशासित प्रदेशांचा कारभार कोणामार्फत चालतो तर राष्ट्रपतींमार्फत आता दुसरं प्रशासकीयमध्ये नेमणुका राष्ट्रपती पंतप्रधानाची नेमणूक करतात बहुमता लोकसभेतील बहुमतवाल्या पक्षाच्या नेत्याची नेमणूक हा प्रश्न आलेला आहे मित्रांनो मंत्रिमंडळ प प्रधानमंत्र्यांनी निवड केलेली जी व्यक्ती आहे त्यांना मंत्रिमंडळामध्ये राष्ट्रपती घेतात भारताचे महालेखापाल सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश घटकराज्यांचे राज्यपाल वित्त आयोग निवडणूक आयोग भारताचे महान्यायवादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष सदस्य महालेखापाल इत्यादींची नेमणूक ही राष्ट्रपतींकडून केली जाते त्यांना काढून टाकण्याचा अधिकार सुद्धा राष्ट्रपतींनाच आहे पुढे कायदेमंडळविषयक काय अधिकार आहे राष्ट्रपती हे संसदेचे एक भाग आहे त्यांना या ठिकाणी काय काय अधिकार आहे ते आपण बघू बघा संसदेच्या अधिवेशन बोलावणे संसदेचे अधिवेशन बोलावणे ते तहकूब करणे लोकसभा विसर्जित करणे हे सगळे कार्य या ठिकाणी राष्ट्रपतींकडून होऊ शकतात होतात म्हणजे बघा दोन अधिवेशनाच्या मधील काळ हा सहा महिन्यापेक्षा जास्त असता कामा नाही अशी घटनात्मक तरतूद आहे निवडणूक झाल्यानंतर तसेच सहा महिने पूर्ण होण्याआधी अधिवेशन बोलवावे लागते तो अधिकार राष्ट्रपती वापरतात निवडणूक झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी विश्वासदर्शक ठराव मांडायला सांगितलं असेल तर तो नामंजूर झाला किंवा अविश्वासाचा ठराव जर मंजूर झाला तर राष्ट्रपती विरोधी पक्षाला सरकार बनवण्यास सांगतात मात्र कोणताही पक्ष जर सरकार बनवण्यास असमर्थ असेल तर लोकसभा मुदतपूर्व बरखास्त करावी लागते आणि नवीन नो निवडणुका त्या ठिकाणी घ्याव्या लागतात त्याची घोषणा राष्ट्रपती करतात तसेच लोकसभेची मुदत संपली असेल तर राष्ट्रपती लोकसभा बरखास्त करू शकतात आता दोन सभागृहामध्ये जर मतभेद झाले तर संयुक्त बैठक बोलवावी लागते ती बैठक त्या ठिकाणी राष्ट्रपती बोलवतात तिच्या अध्यक्ष कोण असतात या बैठकीची खाली कमेंट करा मित्रांनो आपण आधीच्या लेक्चरमध्ये घेतलेला आहे संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष कोण असतात ती बैठक कोणत्या विधेयकासंदर्भात बोलवली जाते म्हणजे सामान्य विधेयक घटनादुरुस्ती विधेयक अर्थविधेयक कोणत्या विधेयकाला लागू आहे संयुक्त बैठक हे तुम्ही खाली कमेंट बॉक्समध्ये नोंदवा अभिभाषण करणे लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरचे पहिले अधिवेशन आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहाची वर्षातील पहिले अधिवेशन या प्रसंगी राष्ट्रपती दोन्ही सभागृहांना उद्देशून अभि भाषण करत असतात म्हणजे काय सरकारने घेतलेले जे धोरणात्मक निर्णय आहे या निर्णयावरील चर्चेची सुरुवात करणे अशी या भाषणाची उद्दिष्ट असतात या व्यतिरिक्त संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला संदेश पाठवण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहे त्यांच्या संद संदेशावर कार्यवाही करणे त्या ठिकाणी बंधनकारक असते पुढे नियुक्त्या कोणत्या करतात राष्ट्रपती साहित्य विज्ञान कला समाजसेवा आधापन क्रीडा ऍड केला आहे याच्यामध्ये याचा विशेष ज्ञान असलेले लोक आहेत अनुभवी व्यक्ती आहेत अशा बारा व्यक्तींची नियुक्ती त्या ठिकाणी राष्ट्रपती राज्यसभेवर करतात या गटांना प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राष्ट्रपती या सभासदांची नियुक्ती करत असतात लोकसभेत जर अँग्लो इंडियन समाजाला प्रोहेसे प्रतिनिधित्व नसेल तर येथील दोन सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करू शकतात काही हितसंबंध आणि काही जनसमुदायांचे प्रतिनिधित्व संसदेत निवडून जाऊ शकत नाही यासाठी ही तरतूद आपण केलेली आहे पुढचा राष्ट्रपतीचा अधिकार काय आहे तर विधेयकाला मंजुरी देणे आपण बघतो दोन्ही सभागृहांकडून मंजूर झालेले विधेयक आहे अंतिम मंजुरीसाठी राष्ट्रपतीकडे येते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीशिवाय त्याचे कायद्यात रूपांतर नाही होऊ शकत राष्ट्रपती विधेयकाला मंजुरी देऊ शकतात तसेच नाकारू शकतात किंवा परतही पाठवू शकतात राष्ट्रपतींनी समिती देणे नकार देणे याबाबतच्या तरतुदी आपण मागील लेक्चरमध्ये बघितलेल्या आहे राष्ट्रपतींना कोणते अधिकार आहे राष्ट्रपती किती वेळेस एखादं विधेयक नाकारू शकतात राष्ट्रपती अर्थविधेयक नाकारू शकते का मित्रांनो आपण बघितलेलं आहे मला कम
राष्ट्रपती हे कायदेमंडळाचा भाग असतात त्यामुळे त्यांना काही कायदेविषयक अधिकार प्राप्त होतात कायदा तयार करणे असेल प्रस्ताव मांडणे असेल हे अधिकार संसद सदस्यांना आहे पण जेव्हा संसदेचे अधिवेशन भरलेले नसेल आणि एखाद्या कायद्याची गरज निर्माण झाली असेल तेव्हा निकड भागवण्याचे काम या ठिकाणी राष्ट्रपती करतात म्हणजे वट हुकूम यालाच आपण अध्यादेश असं म्हणतो ओके मग हा केव्हा काढला जातो जेव्हा अधिवेशन चालू नाही आहे तेव्हा तेव्हा तातडीची गरज आहे बाबा कायद्याची तेव्हा वट हुकूम जारी केला जातो आणि कायदेमंडळाचे अधिवेशन भरले त्याच्यामध्ये त्याला मंजुरी घ्यावी लागते मंजुरी जर भेटली कायदेमंडळाची तर त्याचे कायद्यात रूपांतर होते पुढे विधेयकाला पूर्वपरवानगी याच्या संदर्भात काय आहे बघा काही प्रकारची विधेयक आहे जे मांडण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्व परवानगी लागते जसं नवे राज्य निर्माण करणे एखाद्या राज्याची सीमारेषा बदलणे अर्थ विधेयक मांडणे राज्याच्या व्यापाराच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा आणणारी विधेयक ही विधेयकं राष्ट्रपतीच्या पूर्वपरवानगीने मांडली जातात त्यामुळे नंतर या विधेयकावरची सही राष्ट्रपतींना नाकारता येत नाही मित्रांनो आता जो प्रश्न विचारला त्याचं उत्तर या ठिकाणी दडलेलं आहे आता न्यायविषयक अधिकार काय आहे राष्ट्रपतींना राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहे राष्ट्रपती प प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने न्यायविषयक अधिकार या ठिकाणी वापरत असतात काय आहे न्यायाधीशांच्या नेमणुका करतात सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय यांच्या नेमणुका करता येत पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची सरन्यायाधीशांची नेमणूक ते करता आहेत त्यानंतर ज्येष्ठता क्रमाने इतरही न्यायाधीशांच्या नेमणुका त्यांच्याकडून केल्या जात आहेत पुढे माफीचा अधिकार आहे त्यांना न्यायालयाने एखाद्या व्यक्तीला दिलेली शिक्षा आहे ती रद्द करायची कमी करायची अधिकार राष्ट्रपतींना आहे मात्र यासाठी संबंधित व्यक्तीने त्याच्या नातेवाईकांनी दयेचा अर्ज केला पाहिजे हा अधिकार वापरताना न्यायाधीशांनी दिलेल्या निर्णयावर टीका करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना नाही आहे केवळ मानवतेच्या भूमिकेतून राष्ट्रपती त्या ठिकाणी एखाद्या व्यक्तीला माफ करू शकता तो आता या ठिकाणी इथे म्हटलेलं आहे एखाद्या व्यक्तीने खून केला माफीचा अर्ज केला तरी राष्ट्रपती माफ करू शकतात का शकतात का तर नाही अशा ठिकाणी राष्ट्रपतींना ती पॉवर नाही हे लक्षात ठेवा पुढे काय राष्ट्रीय आणीबाणी जाहीर करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत आणीबाणी देशाची सुरक्षितता आहे बघा या ठिकाणी आपण इकडे जातो आहे लष्कर विषयक अधिकार काय आहेत राष्ट्रपती हे संरक्षण दलाचे प्रमुख आहे तीन दल आहेत आपल्याकडे नौदल हवाई दल भूदल या तिघींच्या प्रमुखांच्या नेमणुका ज्या आहे तिन्ही दलांच्या ते राष्ट्रपती करतात म्हणजे युद्ध घोषित करणे असेल समाप्त करणं असेल अधिकार राष्ट्रपतींना आहे ओके पण त्यांनी जो निर्णय केला आहे त्याला संसदेची संमती असली पाहिजे ओके ते या ठिकाणी लक्षात ठेवायचं आहे पुढे परराष्ट्र विषयक अधिकार काय आहे तर दुसऱ्या देशाशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याचं काम त्या ठिकाणी त्या देशामध्ये प्रतिनिधी पाठवणं राजदूत पाठवणं हे काम राष्ट्रपतींना करावे लागतात राजदूतांना मान्यता देणे असेल राजदूतांची इतर देशामध्ये नेमणूक करणे असेल विदेशी देशांशी करार कोण करतात तर राष्ट्रपती करतात हा प्रश्न आलेला आहे मित्रांनो त्या करारांची अंमलबजावणी सुद्धा राष्ट्रपतीच्या नावानेच होत असते पुढे अर्थविषयक अधिकार काय आहे अर्थविधेयक म्हणतो आपण मनी बिल म्हणतो जे संसदेत सादर करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे मंत्रिमंडळाने वार्षिक अर्थसंकल्प संसदेत सादर करावा असे आदेश राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाला देतात म्हणजे अर्थविधेयक पुढे दर दर पाच वर्षांनी आपण वित्त आयोग नेमतो वित्त आयोगाचं कलम सांगा मित्रांनो मागील लेक्चरमध्ये आपण बघितलेलं आहे ओके कलम कमेंट करा तुम्हाला माहीत असेल तर वित्त आयोग कोणत्या कलमाअंतर्गत येतो आणि त्याचं कार्य काय असतं हेही तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे ते आपण बघितलेलं आहे सरकारचा महसूल केंद्र राज्य सरकारमध्ये विभाजित करण्याविषयीच्या सूचना देण्याचे अधिकार या ठिकाणी वित्त आयोगाला आहेत राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगीने भारताच्या आकस्मिक निधीमधून पैसे खर्च करता येतात हे पैसे पूर दुष्काळ युद्ध यासारख्या आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी वापरले जातात हा मुद्दा इथे लक्षात ठेवावा लागेल पुढचा आहे आणीबाणी विषयक अधिकार संपूर्ण देशात किंवा देशाच्या एखाद्या भागामध्ये आणीबाणीची परिस्थिती उद्भवली तर तिचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रपती आणीबाणी घोषित करू शकतात मित्रांनो आणीबाणी विषयक कलम कोणते आहे आपण हे डिटेल बघितलेलं आहे तीन कलम आहेत ती मला तुम्ही सांगा आणीबाणीचे तीन प्रकार आहेत त्यातले पहिला राष्ट्रीय आणीबाणी युद्ध बाह्य आक्रमण आणि सशस्त्र बंडाळी यामुळे जर देशाला देशाच्या सुरक्षिततेला धोका तयार झाला तर राष्ट्रीय आणीबाणी राष्ट्रपती घोषित करू शकतात पुढचा मुद्दा या ठिकाणी आहे मग राष्ट्रीय आणीबाणी जी आहे ती राष्ट्रपती जाहीर करतात देशाची सुरक्षितता कायम राखण्यासाठी आतापर्यंत राष्ट्रीय आणीबाणी किती वेळा लागली तर बघा या ठिकाणी राष्ट्रीय आणीबाणी ही कलम तीनशे बावन्नुसार आतापर्यंत तीन वेळा लागू झाली एक एकोणीसशे बासष्ट आणि एकाहत्तरची राष्ट्रीय आणीबाणी होती त्या दोन्ही वेळी परकीय आक्रमण हे कारण होते बासष्ट साली भारत चीन युद्ध झाले एकाहत्तरमध्ये भारत पाकिस्तान युद्ध झाले यावेळेस आणीबाणी जाहीर झाले होते तर तिसरी आणीबाणी एकोणीसशे पंच्याहत्तरमध्ये लागू केली गेली होती जिला अंतर्गत अशांतता थांबवणे असं म्हटलं गेलं होतं मित्रांनो या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला माहीत असू शकतं एकोणीसशे पंच्याहत्तरला अंतर्गत अशांततेसाठी कोणी आणीबाणी लागू केली होती पंतप्रधान कोण होते यावेळेस जे की खूप चर्चेत होते महिला होत्या की पुरुष होते त्यांचं नाव काय ते खाली मला कमेंट करा घटक राज्यातील आणीबाणी हिचं कलम तुम्हाला माहीत असलं पाहिजे मित्रांनो महाराष्ट्रामध्ये दोन हजार एकोणीसमध्ये घटक राज्यात आणीबाणी लागू झाली जे
त्यासाठी घटकराज्याकडून तसा अहवाल राष्ट्रपतीकडून जावा लागतो या अहवालामध्ये राज्यपालांनी घटकराज्यातील राज्यातील परिस्थिती नमूद केलेली असली पाहिजे एखाद्या राज्यात सरकार स्थापन होत नाही जसं की महाराष्ट्रामध्ये कोणाकडे बहुमत नव्हतं त्यामुळे जे राज्यपाल होते भगतसिंह कोश्यारी यांनी रामनाथ कोविंद या राष्ट्रपतींना त्या ठिकाणी हे दिलं होतं की तुम्ही या ठिकाणी आणीबाणी लागू करा आणि ती लागू केल्या गेली होती कलम मला कमेंट करा मित्रांनो पुढे आर्थिक आणीबाणी आहे याचंही कलम आपण बघितलेलं आहे कोणत्या कलमांतर्गत आर्थिक आणीबाणी आहे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले पत धोक्यात आली आणि जर मित्रांनो ज्यांना माहीत नाही जे पहिल्यांदाच या चॅनलला बघतायत ते चॅनल सबस्क्राईब करा आणि प्लेलिस्टमध्ये जाऊन आधीचा जो संसद नावाचा टॉपिक आहे आपला घटना निर्मिती आणि आणीबाणी हा जो टॉपिक आहे तो तुम्ही बघू शकता तुम्हाला याचे सगळे प्रश्नांची उत्तरे भेटतील जे वारंवार परीक्षेला विचारले जात आहेत आर्थिक आणीबाणीमध्ये काय होतं सरकारी खर्चावर नियंत्रण आणले जाते सरकारला पैसे खर्च करण्याच्या बाबतीत शिस्त लावले जाते सरकारी नोकरांचे पगार कमी केले जातात देशाचे आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करण्यासाठी आर्थिक आणीबाणी या ठिकाणी जाहीर केली जाते आता आर्थिक स्थैर्य धोक्यात आले असेल तरच वरील निर्णय या ठिकाणी लागू केले जातात परंतु आतापर्यंत एकदाही आर्थिक आणीबाणी भारतामध्ये लागू केलेली नाही हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल आता बघा सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा कोणती आणीबाणी घोषित केली तर एका महिन्याच्या आत संसदेची मंजुरी घेणं आहे आणीबाणीची गरज त्याची उपयुक्तता याच्यावर संसदेत चर्चा झाली पाहिजे विरोधी पक्षाला आणीबाणीच्या आदेशावरील शंका मांडता आल्या पाहिजे यासाठी ही तरतूद आहे जर आणीबाणीला संसदेची मान्यता मिळाली नाही तर ती आणीबाणी रद्द केली जाते आता मग राष्ट्रपतींचे स्थान काय आहे राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहे आपण बघतो राष्ट्रपतींचे एकूण अधिकार आणि कार्य इतके खत जबरदस्त आहे की तो हुकुमशाह बनू शकतात राष्ट्रपती राष्ट्रपती लष्कर प्रमुख आहे परराष्ट्र व्यवहार पाहतात कायदे मंडळ विषयक प्रशासन विषयक आर्थिक न्यायविषयक सगळे अधिकार त्यांच्याकडे आहे त्यामुळे एखादी व्यक्ती या अधिकार खरेच जर वापरू लागली तर सर्वच अधिकार तिच्या हाती येईल मात्र प्रत्यक्षात राष्ट्रपतींकडे हा अधिकार नाममात्र स्वरूपाचे असतात हे सर्व अधिकार प्रधानमंत्री आणि त्यांचे मंत्रिमंडळाचे सल्ल्याने वापरता येतात राष्ट्रपती हे घटनात्मक प्रमुख आहे राष्ट्रपतींना जे घटनात्मक अधिकार आहे ते अधिकार जगातील इतर कोणत्याही देशातील राष्ट्रपतींना नाही आहे भारतासारखे पुढे काय पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राज्यकारभार या ठिकाणी राष्ट्रपती करत हा आहेत ओके सगळा राज्यकारभार राष्ट्रपतीच्या नावाने चालतो आहे परंतु त्या ठिकाणी सगळ्यात महत्वाचं संसदीय पद्धती आपल्याकडे आहे राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख आहे प्रमुख खरे जर बघितले प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळ आहे परंतु सही त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींचीच असावी लागते हा मुद्दा इथे तुम्हाला लक्षात घ्यावा लागेल पुढे काय आहे राष्ट्रपतींना या ठिकाणी पुनर्विचाराचा सुद्धा अधिकार आहे राष्ट्रपतींकडे आलेले जे विधेयक आहे मंत्रिमंडळाचा सल्ला आहे तो सूचनांसह किंवा सूचनांशिवाय ते पुनर्विचारासाठी पाठवू शकतात जर एखादी विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी आले आणि ते पुनर्विचारासाठी त्यांनी परत सभागृहाकडे पाठवले व सभागृह आणि पुन्हा मंजूर करून पाठवले तर राष्ट्रपतींना त्यावर सही करावीच लागते अशाच प्रकारे मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला हा पुनर्विचारासाठी राष्ट्रपतींनी मंत्रिमंडळाकडे पाठवला व मंत्रिमंडळाने जर राष्ट्रपतीकडे तो परत पाठवला तर तो त्यांना मानावाच लागतो म्हणजे राष्ट्रपती एकदा पाठवू शकतात दुसऱ्यांदा पाठवला तर त्यांना तो मान्यच करायचा आहे हे या ठिकाणी लक्षात ठेवा पुढे नकार अधिकार आहे हा नकार अधिकार ते वापरू शकतात का विधेयकांना किती दिवस आपल्याकडे ठेवावे याची कार्यमर्य कालमर्यादा नाही आहे त्यामुळे राष्ट्रपतीचा नकार अधिकार हा काही वेळेस प्रभावी बनतो ज्याला आपण वेटो पॉवर असं म्हणतो जो की पोस्टल विधेयकाबाबत वापरला गेला होता ओके आणि आपण मागील लेक्चरमध्ये पाहिलं आहे कोणती राष्ट्रपती होती यावेळेस ते खाली मला कमिट करा तुम्हाला त्यासाठी राष्ट्रपती हा टॉपिक आपला बघावा लागेल त्यानंतर नाममात्र अधिकार कोणते आहेत भारताचे राष्ट्रपती नाममात्र प्रमुख आहे भारताच्या राष्ट्रपतीच्या भूमिकेबाबत ते रबरी शिका आहेत अशी टीका केली जाते राष्ट्रपतींना संपूर्ण राज्यकारभार प्रधानमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने करावा लागतो कलम चौऱ्यात तरी एक मध्ये बेचाळीसव्या संविधानानुसार आपण दुरुस्ती केली मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक केला त्यामुळे ही टीका त्यांच्यावर जास्तच होते चौवेचाळीसव्या घटनादुरुस्तीने मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ पाठवण्याचा त्या ठिकाणी पुन्हा एकदा राष्ट्रपतींना अधिकार दिलेला आहे परंतु दुसऱ्यांदा जर पाठवला सल्ला तर त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींना मानायचाच आहे पुढे आपण बघतो बदललेली राजकीय परिस्थिती आहे शहाण्णवपासून आपण बघतोय कोणत्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळत नाही अस्थैर्य आहे त्याच्यात मंत्रिमंडळाकडे स्पष्ट बहुमत असणे ही शक्यता फार कठीण झालेली आहे अशा परिस्थितीमध्ये कोणत्या पक्षाला सरकार बनवण्यासाठी पाठवायचं हे अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे त्या ठिकाणी राष्ट्रपतींची विवेक बुद्धी तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात घ्यावी लागते तर हा मुद्दा इथे महत्वाचा आहे पुढे आहे घटनात्मक प्रमुख राष्ट्रपती हे भारताचे घटनात्मक प्रमुख असतात घटनेने दिलेले अधिकार ते वापरू शकतात त्यामुळे शास संसदीय शासन पद्धती त्यातील तरतुदी यानुसार राष्ट्रपती हे प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार कारभार करतात नाममात्र प्रमुख जेव्हा एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत असेल तेव्हा त्या पक्षाच्या प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला हा त्यांच्यावर बंधनकारक असतो म्हणजे नाममात्र प्रमुख आहे स्वविवेकाधिकार आहे शहाण्णवनंतर कोणत
सत्तेत असणाऱ्या पक्षाने आपले बहुमत गमावले तर दुसऱ्या पक्षाला सरकार बनवण्याची संधी देणे सभागृह बरखास्त करणे हा राष्ट्रपतीचा स्वविवेक अधिकार आहे पुढे मंत्रिमंडळावर जर अविश्वास ठराव मंजूर झाला तर दुसऱ्या पक्षाला सरकार बनवण्यास सांगणे राष्ट्रपती अधिकार वापरू शकतात येथे राष्ट्रपती प्रभावशाली बांधता आहेत थोडक्यात बदललेल्या एकूण परिस्थितीमध्ये राष्ट्रपती हे केवळ नाममात्र राहत नाही मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला त्यांच्यावर तेव्हा बंधनकारक नाही आहे म्हणजे अशा वेळेला राष्ट्रपतींची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची बनते आहे हे आपल्याला या ठिकाणी लक्षात ठेवावं लागतं काही राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत केवळ घटनात्मक प्रमुख अशी भूमिका पार पाडली तर काहींनी मात्र विधेयकं परत पाठवले स्वतःचे निर्णय घेतले ए पी जे अब्दुल कलाम गुजरात भेटीच्या वेळी पीडित लोकांच्या पुनर्वसनाकडे राज्य शासनाने लक्ष द्यावं असं त्यांनी म्हटलं होतं ज्ञानी जैल सिंग आत्ता जो मागे वर प्रश्न विचारला मी पोस्टल बिल आहे सही न करता तसेच स्वतःकडे ठेवले संमती दिली आणि पुनर्विचारासाठी परतही पाठवली स्वतःचा अधिकार वापरला या ठिकाणी त्यांचं महत्त्व वाढून गेलं हे तुम्हाला लक्षात ठेवावं लागेल मित्रांनो आतापर्यंत कोण कोण झालेत राष्ट्रपती तर बघा पहिले राष्ट्रपती आपण बघतो आहे राजेंद्र प्रसाद पन्नास ते बा बासष्ट या कालावधीमध्ये दुसरे राष्ट्रपती सर्वपल्ली राधाकृष्णन बासष्ट ते सदुसष्ट तिसरे राष्ट्रपती सदुसष्ट ते एकोणसत्तर डॉक्टर झाकीर हुसेन त्यानंतर व्ही व्ही गिरी एकोणसत्तर ते चौऱ्याहत्तर फखरुद्दीन अली अहमद चौऱ्याहत्तर ते सत्याहत्तर नीलम संजीव रेड्डी सत्याहत्तर ते ब्याऐंशी पुढे जर गेलो आपण तर ब्याऐंशी ते सत्याऐंशीमध्ये ज्ञानी जैलसिंग आहेत सत्याऐंशी ते ब्याण्णवमध्ये आर व्यंकटरामन आहे ब्याण्णव ते सत्त्याण्णवमध्ये शंकर दयाल शर्मा आहे पुढे सत्त्याण्णव ते दोन हजार दोनमध्ये के आर नारायणन आहे त्यानंतर ए पी जे अब्दुल कलाम हे दोन हजार दोन ते सातमध्ये आहे आणि सात ते बारामध्ये दोन हजार सात ते बारा प्रतिभा पाटील या आहेत त्यानंतर बारापासून आपण जर बघितलं तर प्रणव मुखर्जी होते आणि सध्या रामनाथ कोविंद हे या ठिकाणी आपण बघतो आहे बारा ते सतरा प्रणव मुखर्जी आणि आता सतरापासून रामनाथ कोविंद हे या ठिकाणी राष्ट्रपती आहेत तर मित्रांनो अशा पद्धतीने राष्ट्रपती पद या ठिकाणी आपण बघतो आहे अत्यंत महत्वाचं पद या ठिकाणी आहे पुढ